čáry máry a brakadabra. Kouzelníci a kouzelnice, čarodějové a čarodějky, ti všichni se po roce, kdy museli jako všechny ostatní běžné děti chodit do školky v Kosticích, slétli na svých košťatek na zahradu tamního sportcentra, aby na konci dubna oslavili svůj den. Dneska tady je sled čarodějnic a čarodějů z Kostic. Pořádá to Materská škola Kostice ve spolupráci s obcí Kostice a sportklubem. A paní učitelky si připravili osm stanovišť, které když děti splní, dostanou osm myších ocázků, za které si tady potom opečou špekáček. Děti dostali letecké průkazy, které si vyplnili a podepsali vlastnoručně a vlastně na ty průkazy se potom vážou ty žabí, teda myší ocázky a za ty potom dostanou špekáček jako odměnu. Některé děti před sletem zůstaly zrovna strašit ve školce, jiné si vyzvedli rodiče a k průvodu se pak přidali. Všichni malí mágové však měli jedno společné. Krásné masky, vysoké klobouky, třpitivé hábity a někteří svůj tajuplný vzhled umocnili i temným líčením. Začínali jsme v materské školce průvodem přes celé kostice, kdy i rodiče nám pomohli tím, že se převlekli za čarodě a čarodejnice. A šli jsme právě průvodem na ten sportklub, kde nás čekali ty stanoviště. Děti si na startu vyzvedli své letecké průkazy, do kterých jim mladé kouzelnice vepsali jméno, místo odletu i počet zubů a bradavic. Ještě před začátkem se mohli posilnit některým z lektvarů, které pro ně čarovné paní učitelky připravili. Konzumace však byla na vlastní nebezpečí, protože ochutnat například žabinec, to chce spoustu kuráže. Pak už se děti vydali plnit jednotlivé úkoly. Paní učitelky čarodejnice za, si připravili uh, průlet koštětem, potom si, připravili, potom si připravovali hledání uh, žížal ve sklenicích, tak aby děti vlastně neviděli, do čeho sahají. Potom tady máme začarovaný lektvar, který musí děti rozstřídit, vyzkouší se napít se dračí krve nebo žabince a spoustu dalších disciplín. Vy jste i spalovali čarodějku, čarodějnici, proč jste to dělali? My jsme celý týden si s dětmi vlastně povídali o té tradici pálení čarodejnic a v podstatě jsme dětem vysvětlovali, že pálením té čarodejnice odháníme všechno zlé a přivítáme tím vlastně to jaro a takovou tu pozitivní náladu a energii, která vlastně s tím příchodem nebo s tím spálením té čarodejnice přichází. Takže to bylo takové jako nejjednodušší vysvětlení pro děti z materské školky. Většině dětí se v kouzelnických disciplínách náramně dařilo a tak si nakonec všechny špekáček zasloužili a na ohni opekli. Co na vašem stanovišti děti plní? Tak na mém stanovišti děti dneska hledají v žížalích mé skleněné oči. A daří se jim? Jo, jsou moc šikovné, takže opravdu se jim daří. A uh, oni musí strčit ruku do té láhve? Musí strčit ruku a najít tam skleněnou kuličku, no. Některé se toho trochu bojí, ale tak zvládnou to vždycky. Já už jsem měla strach o tento Co tu děti plní na vašem stanovišti? Děti si u mě na stanovišti můžou vybrat uh, takové pařáty kuřecí a vlastně úkolem je, aby se trefili do kotlíku. A když se trefí do kotlíku, dostanou za odměnu takové myší ocázky. A daří se jim? Jo, skoro všichni se trefí a i když se to nepodaří, tak mají ještě jednu šanci, nebo vlastně i další šance, jo. A co z toho vaří, lektvary? A ne, pak z toho nevaří nic, to potom bude odměna pro pejska. Super, no to byla trefa. Tady dělají pucle, buď pavouka nebo žábu. A jak se jim to daří? Jsou šikovné? Jo, já myslím, že všem to jde, některým pomáhají rodiče, ale jinak úžasné. A je to někdo, kdo by se třeba hodil do kouzelnické školy do Bradavic? Tak to nevím, ale jednoho jsem viděl s takovou dobrou hůlkou, tak si myslím, že možná nějaký jo, ale nevím. A ty bys chtěl jít do Bradavice učit? Já určitě ne, <laughs> určitě ne. A jak to teda s těmi zlými silami v kosticích je? Mají se děti ve školce čeho bát? A jsou ty paní učitelky opravdu takové čarodějnice, jak se tady ukázalo? <laughs> určitě ne, my máme hrozně moc hodné paní učitelky, takže my máme tady hodné paní čarodějnice. Tak, výborně. A jedu! 